हेलो एवरीवन आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो कैश एंड मार्केट एंड सिक्योरिटीज है सबसे पहले आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि कैश एंड मार्केट एंड सिक्योरिटीज होती क्या है कैश इक्स हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं जो इजीली कैश में विद इन थ्री मंथ्स या थ्री मंथ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो मार्केट एबल सिक्योरिटीज वो एसेट्स होते हैं जो वो भी इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन उनको ना टाइम पीरियड जो होता है ना वो विद इन वन ईयर या थ्री मंथ से ज़्यादा कंसिडर किया जाता है और ये भी हाईली लिक्विड एसेट्स कंसिडर किए जाते हैं जो मार्केट एबल सिक्योरिटीज में जो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जस्ट लाइक शेयर्स हैं बॉन्ड्स हैं और ये इजिली पब्लिक जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं उसमें आप इजिली बाय एंड सेल कर सकते हो आप इनको उसके बाद जो आज की वीडियो में मैं चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश ऑर्गेनाइजेशन जो कैश को इसलिए अपने पास संभाल के रखती हैं उनके पीछे उनका मकासद होता है और वो मकासद तीन तरह के हो सकते हैं फर्स्ट वन होता है ट्रांजेक्शन मोटिव सेकेंड है प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड वन है स्पेकुलेटिव मोटिव अब जो ट्रांजेक्शन मोटिव है इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैश को इस मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं जैसे लाइक मटीरियल परचेज करना है एक्सपेंसिस पे करने हैं डिविडेंट पे करना है जस्ट लाइक टैक्सेस भी पे करने हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने डेली एक्सपेंसेस से रिलेटेड या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो कैश की रिक्वायरमेंट है उस मकासद के लिए जो कैश रखने लगी हुई है वो ट्रांजेक्शन मोटिव में आता है सेकेंड वन है प्रिकॉशनरी मोटिव है यानी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इस प्रिकॉशनरी मोटिव में कैश अपने पास जो रखने लगी हुई है वो प्रिकॉशन के तौर पे रखने के लिए एहतियात करने के लिए रखने हुई है यानी आपका जो ऑपरेशन वर्क चलने लगा है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें आ, अगर सपोज कर लें कि मशीन है आपकी अगर वो मशीन में अचानक डैमेज हो जाता है उसका कोई पार्ट तो आपने अगर प्रिकॉशनरी तौर पे पहले से ही कैश एक साइड पर रखा हुआ था फोन में कैश को यूज करते हुए उसको रिपेयर करवा सकते हो यानी आपने अपने आप को एहतियातन अपने पास कैश रखा हुआ है किसी भी हंगामी हालत से बचने के लिए और थर्ड वन जो मोटिव है वो स्पेकुलेटिव मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन कैश को अपने पास इसलिए रखनी है कि के फ्यूचर के अंदर स्पेकुलेशन करके आप फायदा उठा सके जस्ट लाइक उन्हें लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो मटेरियल की प्राइसेस है ना वो कम हो जाएंगी तो उन्होंने अगर पहले से ही आ, इस मकसद के लिए यानी कैश रखा हुआ है यानी जिसे हमने कहना है स्पेकुलेटिव मोटिव तो जैसे ही फ्यूचर में प्राइसेस कम होती हैं तो वो कम प्राइस में ना वो मटेरियल जो है ना वो परचेज कर लेती है ये तो आपको यहाँ से आइडिया हो चुका होगा कि ऑर्गेनाइजेशन थ्री तीन मकासद होते हैं जिनके लिए वो अपने पास कैश रखनी है फर्स्ट वन है ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी सेकेंड है और स्पेकुलेटिव मोटिव थर्ड है अब नेक्स्ट है एक प्रिंसिपल है मॉक टू मार्केट का अकाउंटिंग का और ये मोस्टली यूज होता है उसके लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज की रिकॉर्डिंग के लिए बैलेंस शीट में और जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को जब हमें रिकॉर्ड करना होता है बैलेंस शीट में तो हम इस प्रिंसिपल को ना फॉलो करते हुए वो रिकॉर्ड करते हैं अब ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आपने मार्केट एबल सिक्योरिटीज को बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करना है तो आपने उस प्राइस से रिकॉर्ड करना है जो उसकी मार्केट में मौजूदा प्राइस है ना कि उस प्राइस से जो इस जिस पे आपने उसको खरीदा है जस्ट लाइक मैंने कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया कि एक इन्वेस्टर है उसके पास अगर दस शेयर उसने है परचेज किए थे चार डॉलर फोर पर शेयर के हिसाब से ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी और अब वो शेयर जो ट्रेड होने लगा है ना वो छः रुपये के हिसाब से है अब मैंने क्या करना है जब मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग करनी है उसकी मार्केट एबल सिक्योरिटीज की तो मैंने उस प्राइस से रिकॉर्ड करनी है जिस टाइम मार्केट में मौजूद है यानी सिक्स के हिसाब से यानी अगर मेरे पास दस शेयर हैं और मार्केट में इस टाइम प्राइस कितनी है सिक्स है तो मैं दस को सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास मार्केट एबल सिक्योरिटी की जो ओरिजिनल प्राइस जिस टाइम बनने लगी हुई है ना वो कितनी बनने लगी हुई है साठ और इसी साठ को मैं मार्केट एबल सिक्योरिटीज के साथ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दूंगा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था एक चीज कि मार्केट एबल सिक्योरिटी और जो कैश होता है ये आपके रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की हेडिंग के अंडर ठीक है क्योंकि ये लिक्विड एसेट्स होते हैं जो कैश में इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं 
अब इस अब कैश को की वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा होती है अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांचेस अब पूरे पाकिस्तान में या पूरे कहीं पे भी हैं किसी भी पूरी कंट्री में फैली हुई हैं तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन का की पूरी ब्रांचेस से अगर उसने कैश की कलेक्शन करनी है तो अगर वो प्रोसेस जो साइकिल है यानी जो कैश के जो फंड उस तक लेट पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को हर दिन के हिसाब से उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी यानी जितनी जल्दी ये प्रोसेस कैश का ऑर्गेनाइजेशन के पास ब्रांच से हेड ऑफिस के पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगा यानी कैश उनके पास पहुंचेगा तो उतनी ही जल्दी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी फर्दर डिसीजन है वो ले सकती है अगर लेट्स सपोज अगर एक मैं एक एग्जांपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम से समझाने की चीज को कोशिश करता हूं जो मैंने ये अपनी आर्निक्स और लॉस साइड में बताई हुई है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड ऑफिस के ब्रांचेस पूरे कंट्री में फैली हुई है और वहां से कैश जो है ना आपके पास आने लगा हुआ है एक दिन के बजाय पांच या छह दिन इसका मतलब है कि जितने दिन वो डिले होने लगा हुआ उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऊपर कॉस्ट बेयर करने पड़ रही है अब उसी से रिलेटेड मैंने इसमें कैश की जो अवेलेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के पास एज जितनी जल्दी हो सके उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम ली है उसको मैंने सॉल्व भी किया ताकि ये सारा का सारा प्रोसेस सबको आप मेरे जो देखने वाले हैं उनको ये समझ भी आ जाए तो सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम ली है उसको मैं अगर रीड आउट करता हूँ फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि स्पीड वे ऑल फ्रेंचाइज गैस एंड गो स्टेशन इन नॉर्थ कैरोलिना एंड वर्जीनिया यानी स्पीड वे ऑयल कंपनी की फ्रेंचाइजेस है नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में अब वो ऑयल पेमर का फ्रेंचाइजेस फॉर गैस लाइन एंड ऑयल प्रोडक्ट विच एवरेज फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड आर डे और बाय चेक कर यानी जो उसके फ्रेंचाइजेस हैं उसको जो पेमेंट कर रही है चेक के थ्रू कर रही हैं एक दिन के हिसाब से चार लाख बीस हजार डॉलर एट प्रेजेंट द ओवरऑल टाइम बिटवीन द मेलिंग ऑफ द चेक बाय द फ्रेंचाइज टू स्पीड वे ऑयल एंड द टाइम द कंपनी हैज कलेक्टेड अवेलेबल फंड एट इट्स इस बैंक इस सिक्स डेज यानी ये जो कैश जो रिसीव कंपनी को मिल रिसीव करने का जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो रहा है बेसिकली सिक्स डेज में और इसका मतलब है कि पर डे के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को चार लाख बीस हजार में लेकिन वो छह दिनों के बाद मिलते हैं इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना जल्दी जितना लेट कैश पहुंचेगा ऑर्गेनाइजेशन को उसकी उतनी की ज्यादा कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी अगर स्पोज करने के एक दिन में ही पहुंच जाता है उसे वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं उसके ऊपर उसको कोई ना कोई उसके ऊपर प्रॉफिट भी मौजूद होगा अब ऑर्गेनाइजेशन इस को जितना ही जल्दी कंप्लीट करेगी इस प्रोसेस को तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही फायदा है अब यहाँ पे देखते हैं जस्ट लाइक ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि हाउ मच मनी स्टार्ट अप इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम यानी अगर एक दिन के बजाय छह दिन में ऑर्गेनाइजेशन को मिलने लगा हुआ है तो वो कितना छह दिनों के हिसाब से वो टोटल अमाउंट बनती है तो अगर मैं उसे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ए पार्ट में के फंड रिलीज है डेली एवरेज कलेक्शन है चार लाख बीस हजार और तेज से चूंकि बताया मैं कि छह दिनों में मिलता है तो इन छह दिनों के अंदर अगर टोटल अमाउंट वो बन रही है पच्चीस लाख बीस हजार डॉलर यानी जो एक दिन में आपको मिलना था अब वो छह दिनों में मिलने लगा अगर छह दिनों के हिसाब से अगर मैं पर डे की कैलकुलेशन करूं तो वो पच्चीस लाख बीस हजार बनने लगी हुई है तो ए पार्ट के अंदर उसने ये बताया हुआ था पूछा हुआ था वो मैंने उसको कैलकुलेट किया अब बी पार्ट में वो कह रहा है कि रिड्यूस दिस डिले द कंपनी दस कंसिडरिंग डेली पिकअप फ्रॉम द स्टेशन इन ऑल थ्री कार्स वुड बी नीडेड एंड थ्री एडिशनल पीपल हायर दिस डेली पिकअप वुड कॉस्ट नाइन्टी थ्री थाउजेंड एंड एनुअल बेसिस एंड इट वुड रिड्यूस द ओवरऑल डिले बाय टू डेज Currently, the opportunity cost of fund is nine percent. That means the interest rate on marketable security should the company inaugurate the pickup plan. Why? A company na yahan pe new strategy leke, a new plan leke hai yeh. Ki jiske andar wo chaadiya ke jo delay uska six days me tha, wo usko wo three ne three cards leke aur three additional paper people hire karke produce karke do dinon ke upar laariye. 
और दो दिनों पे जब वो ला रही है तो उसको तो जहरी बात है कॉस्ट भी ज्यादा पे करनी पड़ रही है तो उसकी कॉस्ट टोटल नाइन्टी थ्री थाउजेंड बन रही है और साथ में से ये भी कह दिया कि अगर आप ये फंड इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बनेगा ना तो वो कितना बनेगा नाइन परसेंट बनेगा मार्केट है तो सिक्योरिटीज के ऊपर तो कंपनी को ये प्लान फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैंने कैलकुलेट किया है तो देखते हैं अब जो आपके फंड है ना वो दो दिनों के में आपको ना मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दो दिनों के हिसाब से वो आठ लाख चालीस हजार बन गए और इस आठ लाख चालीस हजार को अगर मैं नाइन परसेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करूं तो इसकी जो वैल्यू बनने लगी हुई है इंटरेस्ट की वो बनने लगी हुई है सेवेंटी अब मैंने इसको कंपेरिजन करना उसकी कॉस्ट के साथ सेविंग्स आपकी यानी इंटरेस्ट सेवेंटी है और जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है नाइन्टी यानी यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा है और सेविंग्स यानी इंटरेस्ट रेट कम है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ रहा है इस प्लान में तो कंपनी ये प्लान को फॉलो नहीं करेगी तो उसने यहाँ पे पूछा है उसकी रीजन हमने देखी कंपैरिजन किया यानी डिसीजन लेते वक्त कॉस्ट ज्यादा है और जो इंटरेस्ट रेट इन सेविंग वो कम है सेवेंटी के, के साथ अगर मैंने कंपेरिजन किया तो सेवेंटी थाउजेंड आपको सिक्स हंड्रेड का यहाँ पे आ, नुकसान भी उठाना पड़ रहा है ठीक हो गया उसके बाद नेक्स्ट है सी में वो कह रहा है कि रेदर देन मेल सिक्स टू इस बैंक द कंपनी को डिलीवर डैम बाय मैसेंजर सर्विस दिस प्रोसीजर वुड रिड्यूस द ओवरऑल डिले बाय वन डे एंड कॉस्ट टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड यानी वो वन डे के ऊपर आप लेके आने ले आई है कंपनी किस तरह कि अपने मैसेंजर के थ्रू वो कलेक्शन कर रहे हैं और इस प्रोसेस के ऊपर कॉस्ट भी उसको दस हजार तीन सौ पर रही है क्या छोटा कंपनी एडवर्टेक दिस प्लान वाया वो पूछ रहा है कि क्या हम इसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो अब इसमें वो कह रहा है कि अगर मैं इसको कैलकुलेट जो मैंने किया हुआ है कि अब एक दिन के हिसाब से जो आपकी मनी का एड है वो चार लाख बीस हजार है अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ तो नाइन के हिसाब से तो उसकी जो वैल्यू बन रही है वो बनने लगी हुई है सैंतीस हजार आठ सौ तो आप यहाँ पे देखने लगे हुए हैं कि जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो सैंतीस हजार आठ सौ यानी सेविंग आपकी और कॉस्ट आपकी दस हजार तीन सौ है इसका मतलब है कि मुझे सत्ताईस हजार पांच सौ का यहाँ पे मुनाफा होने लगा हुआ तो कंपनी इस प्लान को इनाग्रेट करेगी यानी कंपनी को यहाँ पे फायदा ही फायदा इस ओवरऑल जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया है इसके अंदर आपको अगर पता चल जाए यानी इससे आइडिया हो जाता है आपको कि कंपनी जितना ज्यादा डिले करती जाएगी यानी उसको पैसे जितने ज्यादा लेट मिलेंगे कंपनी उतने ज्यादा नुकसान में जाती जाएगी और कंपनी अगर इस प्रोसेस को जितना जल्दी स्पीडली कवर अप करेगी तो कंपनी का उतना ही फायदा है तो इस अगर देखा जाए तो ए पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ था कि आपके जब एक दिन के पैसे में चार लाख बीस हजार लेकिन आपको छह दिनों में, में मिल रहे हैं तो छह दिनों के हिसाब से अगर मैं पर डे का कैलकुलेशन करूँ तो पच्चीस हजार बीस हजार बनते हैं बी पार्ट में वो कह रहा है कि आपको जो पैसे हैं वो दो दिनों में मिल रहे हैं अब वो दो दिनों में उसकी कॉस्ट भी उसको जहरी बात है नाइन्टी थ्री थाउजेंड यानी उसे तीन एडिशनल पेपर ली और तीन गाड़ियाँ ली तो वो यहाँ पे आपको सेविंग कम है अगर इन्वेस्ट करें तो तो आपको कॉस्ट ज्यादा है तो ये आपके लिए नुकसान दिया लेकिन थर्ड पार्ट में वो बता में आपका वो कलेक्शन है वो एक दिन में ही होने लगी हुई है तो उसमें आपको जो फायदा है वो सैंतीस हजार आठ सौ का कॉस्ट अभी दस हजार तीन सौ की है अगर मैं नेट निकालूँ तो आपको सत्ताईस हजार पाँच सौ ओवरऑल जो है ना आपको फायदा होने लगा हुआ है तो आप मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कैश एंड मार्केट एप सिक्योरिटीज की काफी हद तक समझ आई होगी सो थैंक यू सो मच आपका तो मैं इसी तरह ही कोशिश करूँगा कि आपके लिए मजीद वीडियोज बनाता रहूँ ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सके सीख सको थैंक यू सो मच आप सबका